tuangalie samurai na mbinu za kujenga Japani. Kundi la vijana shupavu wa Kijapani, maarufu kama samurai, walipeleka nchi yao kutoka katika utegemezi wa kilimo na kuifanya kuwa ya viwanda na kibiashara. Kwa hakika halikuwa jambo rahisi kufanya na watu hao hasa katika jamii ambayo kwa karne nyingi iliamini katika kilimo. Hawa walifanikiwa kwa sababu ya uwezo wao mkubwa wa kushawishi. Katika historia ya Japani, samurai wanataja kuwa nguza kuu iliyobeba Japani kutoka katika maisha ya kizamani hadi ya kisasa kwa muda mfupi kuliko ilivyotazamiwa. Hawa walikuwa na sheria au kanuni zilizowaongoza katika kuleta mapinduzi inaaminika kulikuwa na kanuni zipatazo tisa katika kuiweka imani ya samurai kwa ni utendaji wa kazi zao za kila siku. Kwanza ni mwiko kujihusisha na mambo madogo madogo na badala yake waweke akili yao katika mambo makubwa. Pili unapoanzisha ujasiri mali, hakikisha kuwa unafanikiwa na kama usiwe na mawazo ya kushindwa. Tatu, kama usithubutu kuanzisha biashara kwa hisia. Nne, endesha biashara huku ukiweka akilini kuwa vitu hivyo ni kwa ajili ya maslahi ya taifa zima. Tano, usisahau imani ya makoto ambayo mlazimisha mjapani kujenga tabia ya kuwa msafi wa nafsi katika kutumikia jamii yake kwa moyo wa dhati. Sita, kufanya kazi kwa bidii na kwa kutumia maarifa. Saba, jenga uongozi mzuri. Nane, kuwajali wajiriwa wake katika maslahi. Na tisa, ni lazima uwe mtu kutokubali kuyumba katika kile ulichopanga hasa kama ni chema. Wakati hayo yakiendelea tayari Japani lishakuwa na himaya zake katika mfumo wa kiutawala kuanzia mwishoni mwa miaka 1880. Lengo la himaya hizi zilikuwa ni kujilinda na kuteka mataifa mengine ya jirani kama Korea wakati kiitwa Chuzen. Lakini shauku yao hiyo ilisababisha vita baina yake na China katika mwaka 1895. Kwani wakati China ilishajenga makucha na kulikalia eneo hilo katika vita hiyo Japani ilibuka mshindi na hivyo kuilazimu China kuacha eneo kubwa ikiwa ni pamoja na kisiwa cha Taiwani wakati huo kikijulikana kama Formosa na kuwapa uhuru watu wa Korea kwa nguvu na ushirikiano wa majeshi ya Japani miaka michache baadaye ikafanikiwa Kushinda vita nyingine safari hii ilipata ushindi huo ambao ulikuwa gumzo kwa watu wa Ulaya. Hata hivyo halikuwa gumzo la kawaida bali la hofu kwani kabla ya hapo bara la Ulaya halikuwa ikushindwa katika vita na taifa la nje ya bara hilo. Japani ikawa tishio na kwa hali hiyo ilijiongezea umaarufu na haja ya kujiimarisha zaidi kijeshi kwani lolote lingeweza kutokea. Ushindi wa Japani ulifanya kujiweka katika mazingira mazuri zaidi katika kuendesha uchumi wake. Wakaendelea kujenga viwanda vingi na hiyo ni kutokana na uwezo wa kuingiza makaa ya mawe, chuma, mafuta, mpira na malighafi nyingine zilizohitajika kwa ajili ya kuendesha viwanda. Kukua kwa viwanda ulizidi kufanya Japani iwe katika neema zaidi katika miaka 1930 na 30. Uzorota kwa uchumi wa dunia kuliweka Japani pia, mauzo ya nje yalishuka kwa asilimia msini ndani ya miaka miwili. Hofu ikaanza kutanda hasa vijana ambao waliamini kuwa utegemezi wao wa masoko ya nje ndio uliosababisha tabu hiyo kwa wakati huo. Lakini kuyumba kwa uchumi kukajenga imani kwamba makoloni aliyowazunguka kama vile Ufaransa, Uholanzi yangeweza kuwadhuru katika kipindi hicho. Lakini hawakukata tamaa, waliendelea kujiimarisha zaidi ili kujiweka tayari kama wavamizi wangethubutu kuwaingilia. Wakapanga namna ya kuteka maeneo ambayo yalikuwa yana umuhimu kwa ajili ya nchi yao. Katika mwaka 1931 paka mwaka 1932 jeshi la Japani bila ridhaa ya serikali ikavamia katika machimbo ya makaa ya mawe na chuma huko Manchuria kuipiku China iliyokuwa inamiliki eneo hilo baada ya kuliweka mkononi wakalipa jina la Manchukuo na malighafi zikaanza kumiminika kwenda Japani Ilikuwa kama vile China ndio uwanja wao wa kushinda vitani kwani mwaka 1937 walivamia tena nchi hiyo na kuitawala katika sehemu kubwa huku jeshi la Japani likizidi kujidhatiti kwa ajili ya uvamizi mwingine 
Mwezi Septemba mwaka 1939 Japani ikaanza kujitumbukiza katika vita kuu ya pili ya dunia pale ilipotua kusini mwa Vietnam lililokuwa chini ya himaya ya Ufaransa katika mwezi huo huo Ufaransa na Uingereza ikatangaza vita dhidi ya Ujerumani hiyo ilimaanisha kuwa uvamizi wa Japani ulilenga vita dhidi ya Ufaransa pia bila kupoteza muda Japani ikakubaliana na Ujerumani baada ya kupiga marufuku uuzaji wa vifaa vya kivita kwa nchi ya Japani na Japani ikayumba lakini hiyo haikuwa dawa kwani mwezi Disemba tarehe saba mwaka 1941 ilifanya shambulio la kustukiza kwa Marekani Japani ilishambulia Hawaii lengo likiwa ni kuharibu jeshi la wanamaji la Marekani katika Pacific na wao watambe kusini mwa Asia na China Ingawa kulikuwa na uharibifu jeshi la Marekani halikuishiwa nguvu lakini vita hiyo ilisha vibaya kwa Japani kwani mwezi Agasti mwaka 1945 nchi hiyo ilisalimu amri baada ya kupigwa mabomu ya atomiki katika miji ya Hiroshima na Nagasaki mwezi mmoja baadaye Marekani ikakalia Japani kwa miaka saba. Mambo vipi mdau wa Davista Mata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi mbili tano kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia tano kwa wiki nina kukaribisha sana Karibu tujiunge tujue tumetoka wapi tupo wapi na tunaenda wapi Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi 0672923092 Karibu sana na asante sana Mambo vipi? Mimi naitwa Davis Tamata, Mr. Facts. Hivi ili ndani kwako upapendeze uo unazingatia nini sana? Ni rangi nzuri ya ndani au vitu vilivyoko ndani? Bila shaka unahitaji vitu vyote hivyo ikiwemo mapazia mazuri, TV nzuri, kabati, sofa na vitu vingine vingi. Lakini kwenye sofa hapo hivi huo unachagua sofa nzuri kweli au huo unaangalia muonekano wa nje tu? Wewe, sikia, utafeli. Sikuiza wanaotengeneza sofa wengi, wengi ni wauni tu. Na wala hawakupi kitu bora. Sasa sikiliza. Kuna kampuni inaitwa Mashaka Furniture. Hawa ni watengenezaji wazuri wa furniture za aina zote, kuanzia sofa, makabati, vitanda, meza na kila kitu. Hapa hakuna janja janja, vitu vyote vya uhakika. Pia wanafanya delivery popote ulipo ndani ya Dar es Salaam. Popote ulipo watakuletea furniture. Mtafute meneja mwenyewe mashaka kwa namba hizi 0712569332 au 0624065410 Mambo vipi mdau wa Davista Mata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi 
kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi mbili tano kwa mwezi mzima yani ni kama umechangia tano kwa wiki nina kukaribisha sana karibu tujiunge tujue tumetoka wapi tupo wapi na tunaenda wapi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi 0672 92 30 92 Karibu sana na asante sana 